สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยสีชาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการเขียนสิ่งที่เรียกว่า nested loops นะครับก็คือการเขียนโดยเฉพาะ for loop นะครับที่มี loop ซ้อนกันอยู่ข้างในนะครับเราเรียกว่า nested นะครับซ้อนกันอยู่ข้างในโดยที่ผมจะสาธิตวิธีการเขียนให้ดู3แบบนะครับสำหรับการแก้โจทย์อย่างเช่นโจทย์ข้อที่1น,นะครับเราต้องการพิมพ์คล้ายๆว่าเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับโดยใช้ดอกจันทร์แสดงเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับมีความสูงเท่ากับสามความกว้างเท่ากับสิเนี่ยถ้าเราบอกแบบนั้นไปก็ให้พิมพ์ออกมานะครับเป็น3มแถวแถวละสิตัวแบบนี้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับบนสุดก็มี1ถัดมาเป็น2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆหรือว่าจะพิมพ์เป็นตัวเลขแถวแรกเป็นเลข1นึ่แถวที่2เป็น1 2ถัดมาเป็น1 2 3แล้วก็1 2 3 4แบบนี้นะครับมาลองดูนะครับว่าโปรแกรมแบบนี้เขียนยังไงอันนี้ผมจะเขียนแต่ละส่วนแยกออกมาเป็นตัวแต่ละเม็ดต่อนะครับเริ่มต้นจากอันแรกนะครับผมก็ตั้งเลย static box แบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าความสูงกับความกว้างแบบนี้ใส่เข้ามานะฮะอ่ะคันนี้ดูนะครับเราสามารถดูแบบนี้ได้ถ้าอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับให้พยายามคิดในแง่ของแถวกับคอลัมน์เราบอกว่าเราต้องการพิมพ์ข้อมูล3แถวแต่ละแถวมีอีกกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าค่าที่เราผ่านเข้ามาเราก็เขียนลูปนะครับเราก็บอกว่าเป็นลูปนะครับก็พิมพ์ข้อ for นะครับแล้วผมก็บอกว่าตัวแปร i นะครับเริ่มจาก1แล้วก็ตราบใดที่ i ยังน้อยกว่าเท่ากับตัว h นะครับอย่างเช่นอันนี้เราผ่านค่า3เข้ามาที่ h แล้วก็ w เท่ากับ10ละกันนะครับเราก็จะเขียนแบบนี้ว่าให้ทํางานกี่ครั้งแล้วตรงนี้ก็เป็น i บวกบวกใช่ไหมครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับก็คือบอกว่าตัวบ็อกซ์ของ3แถว10คอลัมน์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลีดคีย์ปิดท้ายแบบนี้อ่าดูนะครับแต่ได้เห็นอันนี้ผมก็ผ่านเลข3มาให้ที่ตัวแปรชื่อว่า h ผ่านเลข10มาที่ w เพราะฉะนั้นลูปแรกนะครับเราก็คือทํา3ครั้งแล้วในแต่ละครั้งนะครับข้างในเราก็จะมีลูปที่พิมพ์ดอกจันนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อีก10ตัวเนี่ยเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับเราก็บอกครั้งแรกเป็น i แล้วถัดมาเราเป็น j แบบนี้เท่ากับ1ตราบใดที่ j ยังน้อยกว่าเท่ากับ w แบบนี้แล้วก็ j บวกบวกนะดูนะครับนะครับมันก็คือมีลูปตัวที่1นะครับบรรทัดที่6เนี่ยเรียกว่าลูป i ถัดมาบรรทัดที่7เรียกว่าลูป j นะฮะนั้นเครื่องก็จะทํางานนะครับในแต่ละครั้งที่ทํา i นะครับมันก็จะมาวนทํา j แบบนี้นะฮะงั้นเราก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ตัวดอกจันได้ใช่ไหมครับพิมพ์ดอกจันเข้าไปแบบนี้พอพิมพ์ดอกจันเสร็จปุ๊บพอจบลูป j ข้างใน1ครั้งเราก็จะมีการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็พิมพ์เนี่ยแบบนี้อ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมลืมใส่วอยเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ส่งค่าอะไรกลับมาอ่าแต่ได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถทดลองรันดูได้นะครับเราสั่งสตาร์ทตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยเป็นตัวพื้นที่ออกมานะครับมี3แถวแถวละ10ตัวนั่นก็คือครั้งแรกพอ i เป็น1นะครับเราก็จะมีการทํา j เนี่ยสิครั้งนะครับเราก็จะได้แถวแรกที่เป็นดอกจันเนี่ยสิตัวนะฮะพอพิมพ์แถวที่1เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเจอบรรทัดที่10เนี่ยบรรทัดที่10ก็คือสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่เสร็จปุ๊บก็จะกลับมาทําว่าคันนี้ i เป็น2นะครับแล้วก็พอ i เป็น2แล้วก็ทํา j ตัวนี้อีก10ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับคันนี้ลองมาดูนะครับถ้าเราจะเขียนให้เป็นแบบรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับสมมุติว่าผมก็เขียนคล้ายๆเดิมนะครับอันนี้สมมุติว่าผ่านค่าเข้ามาเป็นความสูงแล้วกันนะครับก็คือตัวเครื่องหมายดอกจันหนึ่งอันถัดมา2อัน3อันเนี่ยแบบนี้เราก็ยังเป็นลูปเหมือนเดิมนะครับผมก็เขียนเป็นแบบนี้ได้นะครับว่า for นะครับ i เท่ากับ1นะครับตราบใดที่ i ยังน้อยกว่าเท่ากับตัว h ก็ให้ i บวกบวกขึ้นไปนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนตัวเทสก่อนแล้วกัน triangle พิมพ์สัก9แบบนี้นะแบบนี้นะครับแล้วข้
ที่เป็นตัว nested อยู่ข้างในเนี่ยเราก็บอกว่าตัว j นะครับก็เป็นไงครับเท่ากับ1ตราบใดที่ j ยังน้อยกว่าเท่ากับ i แบบนี้อย่าลืมนะครับเราเอาตัวจบของตัว j เนี่ยมาเป็นตัว i เพราะฉะนั้นครั้งแรก i เป็น1เพราะฉะนั้น j ข้างในก็จะทำงาน1ครั้งพอครั้งที่2 i เป็น2นะครับ j ก็ทำงาน2ครั้งเราก็ได้เนี่ยตัวเครื่องหมายดอกจันหนึ่อัน2อัน3อันไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็น j บวกบวกใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ผมก็ใช้ตัว console write นะครับ copy จากบรรทัดที่8ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็แบบนี้เห็นไหมครับดูนะครับเดี๋ยวระวังอันนี้ผมพิมพ์ตัวเว้นบรรทัดให้1อันลองรันดูนะฮะเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยเวอร์ชัน1ที่เป็นบ็อกซ์เวอร์ชัน2ที่เป็นตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้ผมปิดคอนโซลนี้ไปนะครับเราจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น5แบบนี้เนี่ยแล้วเราก็รันดูนะฮะเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5เนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมขอ Copy ตรงนี้มาเลยละกันนะครับเพราะโค้ดมันก็คล้ายๆกันนะครับ Copy ตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น triangle number ละกันแบบนี้นะครับเป็นไงครับจากตัวดอกจันนะครับเราก็พิมพ์เป็นตัว j แทนใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยแล้วตรงนี้ถัดมาผมก็เป็น triangle number เอา9แบบนี้ดูนะครับแล้วผมก็สั่งรันเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเลขเนี่ย1 2 3 4 6 7 8 9เป็นแบบสามเหลี่ยมถูกไหมครับอันนี้เราจะเห็นเลยนะครับค่า j ข้างในนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงใช่ไหมครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัว nested loop ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ